Jambo, jina langu Dr. Johnson Akbaku. Mimi ni muganga mafunzo katika afya ya wanawake. Mimi pia kiongozi wa wakimbizi wanawake kwenye kituo cha afya katika Arizona. Natunza wanawake wa Kongo mingi hapa. Huko bitu mingi ya mwili yetu tunapashwa kuyua. Tasema hizi zote katika video hii na kuanza na mpango ya uzazi ya msingi. Kisha nitasumulia juu ya mimba na kuzala. Nitamaliza na kusema juu ya mpango ya uchaguzi ya uzazi. Munaweza kunifasilia namna gani njoo tunabebaka mimba? Hii ni lazima sana kuyua. Tuanze na mahabari ya misinji. Mke yote iko na mayai mingi ndani yake. Mayai yake inawekewa mufuko ya kidogo. Liai moya iko kiloko sana na huwezi kuyeona na macho yetu. Liai yenye ilipata mbegu inaweza kugeuka mutoto. Mutoto anakomala muyute khus. Kuma inaunganisha yute khus na kiungo ya inje katika migulu yake. Kuma iko kwenye mutoto anatokeaka. Kama mimba haiko, mwanamuke anatokwa damu mukuma kila mwezi kwa masiku kidogo. Njo iko maregla yake. Na juu ya nini wanamuke beko na maregla? Ulizo muzuri. Musika anapata maalama ya uzazi yake ya kwanza mara mingi katika mwaka kenda na kumi na sita. Kisha mwanamuke anapata maregla yake kila mwezi. Damu ya maregla yake inatumikiwa kuwa kizuizi katika utehusi yake. Kizuizi iko pale kutayarisha kama mimba inaingia. Tuseme kama regla ya muke ilianza leo. Njo kusema liyae inatoka muover yake kutokea jumambili. Alakini liyae haikupata mbegu na haikuweza kuingia mukizuizi katika ya utehus. Njo mana kizuizi aiko lazima na inaanguka. Damu inapita munjia ya kidogo chini ya utehus imeitua kol de lutehus. Kisha inatoka mukuma yake. Nini njo inafika kama damu inakatika? Kisha utehus inaanza kukomesha kizuizi ingine. Sahi, mwili yake itapata liyai ingine tayari ya kutoka kuoveg yake moya. Kuhusu jumambili baada ya maregla yake ilianza, liyai imekomala na inatoka katika oveg. Sasa, nene njo kazi ya ume? Sasa, Mai ya munene yenye inatoka mumbolo ya ume katika kiungo, iko na mambegu milioni imeitua mai ya ngufu ya wanaume. Mai ya ngufu ya wanaume moya inaweza kupana mbegu kwa liyai. Kama liyai iko na mbegu, inaweza kukomala mukabumbu kidongo na inaweza kugusa kizuizi ya munene ya utehus. Kizuizi itakulisha kabumbu njo yenye inaweza kugeuka kuwa mutoto. Kizuizi aita mwagika hii mara njo maana hakuta kuwa regla. Mara mingi hiyo njo kitambulisho ya kwanza kwa mwanamuke ya kuwaza kama iko na mimba. Oh, minaona. Kama liyai aiko na mbegu. Kizuizi ya iterus itaanguka pembeni ya mwisho ya mwezi na muke atapata alama ya uzazi yake. Ndiyo, sasa umesikia? Nafurahi unasumulia na mie mbele ukuwe na mimba. Kwa juu ujue na mnagani unaweza kutayarisha mwili yako na upate lazimisho ya kiganga enye kufatiliwa. Mi napenda kukumbusha kama kuvuta na kujiacha pembeni ya moshi kutokea kwa mtu mwenye anavuta na kukunya pombe inafaa kuyeacha saa uko na mimba. Inafaa ukule chakula ya muzuri na kukamata multivitamin enye iko na acid folic ya kutosha mbele ya kupata mimba. Acid folic inafanya nini? Acid folic iko aina ya vitamin yenye inaweza kupunguza vitisho ili mutoto yako azaliwe na matatizo munene mukichwa na mfupa ya mugongo yake. Saa unapata mimba, iko lazima kuniona kwa juu ya kupata dawa kabla uzale. 
Hii ni huduma za afya ya mwanamke anapata saa yenye iko na mimba kumuchunga yeye na mtoto kwa afya. Sawa. Inafai niongoye nini wakati mi nachunga kupata dawa kabla nizale? Nitaangalia afya yako nitaona pia kama mtoto anakomala ginsi inafaa. Vipimo zingine na picha ya mtoto anakomala mu utehus banaita ekografi inaweza kulombewa. Mi naweza vumbua matatizo ya afya mbele kama mi na kuona mara na mara. Matibabu mbele ya wakati inaweza kutunza mashida mingi na kuzuia zingine. Watoto wa ba mama wenye habapati dawa kabla kuzala biko na bahati mingi ya kukua na kilo kidogo saa ya kuzaliwa au kuzaliwa mbele sana au kufariki kulinganisha na benye banazaliwa kwa ba mama benye banapata huduma. Sasa ni kufasilia nini njo inafika kumwili yako wakati uko na mimba. Mimba iko ya karibu juma arbaini kutokea siku ya kwanza ya alama ya uzazi ya usawa ya mwisho ya muke. Mimba iko na sehemu tatu imeitwa sehemu. Njo iko karibu juma kumi na tatu kila sehemu. Mu sehemu ya kwanza, mwili ya muke iko na badilika sana. Inaweza kuwa kuchoka, maziba inaregea, kuvimba, haja ya kutapika, mabadiliko mwenendo shibe isiyo ya kawaida na kukoyola kila saa hata kama muke alikuwa na mimba mbele anaweza kukua na maalama zingine mukila mimba musehemu ya pili alama zimoja ya sehemu ya kwanza saa haja ya kutapika inaanza kuenda tumbu yake itafungua gisi mtoto anakomala vile wanawake wachache banaweza kuwa na mwili kuluma kama mugongo Vergeture, ngozi kuvimba, mweusi kusura na kuvimba kwa migulu na mikono na pembeni ya sura. Saa hii mtoto iko na badilika vile. Mtoto iko na ngozi, nywele na vichwa ya vidole pia. Mama anaweza kusikia mabadiliko mtumbo yake. Musehemu ya tatu, wanawake wachache wanaweza kuwa wanapumua kwa hali isiyo kuwa ya kawaida vidonda tumboni, magonjwa zengine na tatizo ya kulala. Anaweza kukua na mambo yenye inaweza kukua kitambulisho ya hamu ya kuzala ya kweli au ya bongo. Hamu ya kuzala ya bongo imeitwa Braxton Hicks mu Kiingereza. Haiko ya kila siku na inaenda mara na mara. Mtoto anaendelea kukomala. Mujuma na saba, viungo za mtoto inatumika ayo pekee. Kunaweza kuwa matatuzo na mimba. Kama mwanamke anavimba ya hatari au kichwa kinaluma, tumbu inaluma, kubadilisha katika kuona au anaongeza kilo mingi mbio mbio. Anaweza kuwa na hali imeitwa preeclampsia yenye iko kubwa. Kama anatapika na macho inageuza rangi pamoya na kuwasha, anaweza kuwa na matatizo ya maini. Muganga yake atamushauria ginsi ya kutunza hii mabadiliko. 